こんにちは YKK です英語でニュースを読みたい第9回目ですこの企画では英語でニュースを読めるようになることを目的に平日は毎日更新していますそれでは今回取り上げる英語ニュースはこちらです東京五輪組織委員会森会長による女性蔑視に関する記事ですでこちらすでに海外メディアでもいくつか取り上げられていますフォーブスフランス AFP ニューヨークタイムズなどさまざまな海外メディアで取り上げられています日本メディアにはない切り口で取り上げたりしているのでとても興味深いです各メディアがどのような切り口で紹介しているかはまた別の動画でまとめたいと思います今回はニューヨークタイムズ紙のこちらの記事から使えそうなフレーズを紹介していきますそれでは一つ目のフレーズです Organizers of the Tokyo Olympics already facing rising costs and significant public opposition to the summer's games faced a new furor on Wednesday after the president of the Tokyo Organizing Committee suggested women talk too much in meetings 東京オリンピックの主催者はすでにコストの上昇と夏季大会への大きな反対に直面しており組織委員会の会長が会議で女性が話しすぎることを示唆した水曜日の発言に新たな怒りを買ったちょっとこう長ったらしい文章なんですが下線部引いている部分長い主語になっていてすでにコストの上昇と夏季大会への大きな反対に直面しているオリンピック委員会の主催者は Faced a new furor on Wednesday. 水曜日に新たな怒りを買った After the president of the Tokyo Organizing Committee 組織委員会の会長が suggested 示唆した Women talk too much in meetings この赤い部分 Women talk too much in meetings が女性が話しすぎるという意味になります、まあ、シンプルですけど各メディアでこの表現が使われていました The President Yoshiro Mori stoked a social media backlash after news reports emerged of his comments demeaning women during an executive meeting of the Japanese Olympic Committee that was held online こちらの記事日系の方が書いたのでちょっと文章が日本人っぽい感じになっています意味は森会長はオンラインで開催された日本オリンピック委員会の幹部会議で女性を侮辱するコメントが報道された後ソーシャルメディアの反発を呼んだ赤い部分ストークとソーシャルメディアバックラッシュこのバックラッシュっていうのは反発という意味ですがこういった炎上系のニュースではよく使われる単語になりますバックラッシュこう跳ねるみたいな意味でバックラッシュ反発という意味になりますここで炎上に関する英語を紹介したいと思います今回紹介したフレーズにも使われているバックラッシュは反感という意味で I faced a backlash over my latest tweet だったら直近のツイートで私は大きな反感を買ったという意味になります炎上とストレートに言いたいときはフレーミングと言いますフレームっていうのは炎という意味なので、まあ、その名の通り炎のように燃え上がるということで炎上というふうになりますただネットではブローアップの方がよく目にしますブローって吹くっていう意味なんですけど、まあ、膨れ上がるっていう意味で大きな反響が膨れ上がって炎上したっていう意味にもなるしいい意味ではバズるという意味にもなります例えば最近私のフォロワーが一気に膨れ上がったっていう時にブローアップって言ったりもしますあとは関連用語でトロールもよく聞きますトロールもしくはインターネットトロールは嵐屋という意味です語源はトロールという暗闇でいたずらをすることが好きな妖精をトロールっていうんですがそのイメージから、まあ、暗闇でパソコンに向かってひたすらアンチコメントをするような人たちをトロールと言っています On Twitter, users quickly began calling for Mori to resign Others suggested Mori's age and his outdated attitude were the real problem ツイッターではユーザーはすぐにモリ氏に辞任を求めた他の人はモリ氏の年齢と彼の時代遅れの態度が本当の問題であると指摘した赤くハイライトしている1つ目のワード「Resign」は「辞任」という意味ですそして2つ目の赤いワード「Outdated Attitude」が「時代遅れの態度」アウトデイデッアウト外れているデイト日付からという意味で、まあ、時代遅れという意味アティチュードは態度という意味ですアウトデイデッアティチュード On Twitter ツイッターでは Users quickly began calling for Mori to resign Call for Mori to resign で辞任を求める Call という動詞を使います Others suggested Mori's age 他の人はモリ氏の年齢 And his outdated attitude 
、時代遅れの態度、Were the real problem が本当の問題だと指摘したということになります。4つ目のフレーズです。On social media, amid the calls for Mr. Morris' resignation, others expressed dismay, not only with his comments, but that no one in the meeting had objected in the moment.、えー、ここでハイライトしている一つ目、amid。これは、何々の渦中にという意味になります。On social media, ソーシャルメディアでは、amid、何々の渦中で、The calls for Mr. Morris resignation. Resignation は先ほど紹介した resign 辞任の名詞。森氏の辞任を call 求める。Amid 渦中で中で。Others 他には express dismay 落胆を表現する。Not only with his comments 彼の発言だけではなく。But that no one in the meeting had objected. 会議で誰も反対しなかったこと。落胆を表す人がいいたという意味になります今回は「アミッツ」という単語がニュースの見出しでとにかくよく出てくるので注目します意味は「何々の真ん中に」「何々の真っ最中に」という意味があるので例えばニュースの見出しで「アミッツ・コービッド・クライシス」とか「アミッツ・コービッド・ナインティーン」とかであれば「コロナ禍」という意味になりますアミッツこれも最近ニュースの見出しでよく使われるので覚えておきましょうそれでは今回紹介した品質入ュ英語はこちらです。Women talk too much in meetings.Social media backlash.Resign.Outdated attitude.Amid. Express dismay. 今回のオリンピック委員会会長の森氏に関するニュースを調べたいときはこちらの単語を覚えておくとそらそら読めると思います。はい、それでは英語でニュースを読みたい。今日で2週間目が終わりました。お疲れ様でした。また来週月曜日から頑張っていきましょう。勉強になったなって思ったらグッドボタンで応援してくれるととても励みになります。それではまた月曜日の動画でお会いしましょう。